एच नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ अबरार हक रहमानी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफी ज्यादा पुरुद नजर आती है लेकिन इस समय अगर देखें भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो है रंग रूप में क्या परिवर्तन देखने को मिला क्या जनता के बीच उस तरीके का छाप भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने छोड़ने में सफलता हासिल की है लेकिन इस बीच राहुल गांधी के द्वारा जो तमाम बातें कही गई उस बात को आप सुनिए ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की अब ये जम्मू कश्मीर तक पहुंची है इसका लक्ष्य देश को जोड़ने का है नफरत मिटाने का है और जो माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है जम्मू कश्मीर में फैलाया है नफरत का माहौल उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है दो और बातें हैं एक जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है चुने हुए लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का धन जा रहा है और उससे उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये मुद्दे थे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए बहुत कुछ सीखने को मिला जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफी सीखने को मिल रहा है उनके दिल में जो दर्द है दुख है वो समझने को मिल रहा है तो काफी अच्छा अच्छी यात्रा रही है हमारे लिए और कुछ ही दिनों में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे धन्यवाद राहुल जी डेली एक्सेल से तरुण उपाध्याय है नहीं स्टेट टाइम्स से विवेक शर्मा वो भी है नहीं अमर उजाला से अमित कुमार एक मिनट माइक दीजिएगा उनको इस यात्रा के बाद देश में आप इस स्तर पर कोई दूसरा ऐसा अभियान चलाने की आपकी तैयारी है नहीं हमने पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बोलना शुरू कर देते हैं तो फोकस लूज हो जाती है इसलिए हमने ये निर्णय लिया है दैनिक राहुल जी आर्टिकल 370 का जो रिस्टोरेशन का एक इशू है यहाँ पे कुछ आवाजें उठती हैं तो क्या कांग्रेस उसको उसका सपोर्ट करती है आवर, का आवर, या आपके एजेंडे से बाहर आर्टिकल नहीं कांग्रेस कांग्रेस पोजीशन ऑन आर्टिकल 370 सेवेंटी इज वेरी क्लियर हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है उसको आप पढ़ लीजिए दैट इज आर पोजिशन कश्मीर से सुचमिता Good afternoon. Uh, sir, my question is: 
Defense Minister Rajna Singh has just stated like uh, through your Bharat Yatra you are spreading hatred and you are defaming India even abroad. Not just you are spreading hatred in, across India but even abroad you are defaming India. So uh, my question would be if as according to BJP, if your heart is full of hatred for a particular person because you always speak against Prime Minister, BJP and RSS. So if you have not been able to win over your hatred, how can you spread love and compassion across the country? Thank you. Um, is, is this a question or a statement? What is the question? No, but the heart is not. But the heart is not full of hatred. In fact, uh, I'm very respectful, um, and I don't have hatred for anybody. Um, you've not really asked me a question. You have stated an opinion, and you've made a statement. No, no, no. You made a statement. There is no question in what you have said, right? Uh, you have stated that. I have hatred in my heart uh, and if you have watched this yatra, right, not once have I said there is hatred for anybody, right. This yatra has been about love and affection from the beginning. Everybody in this yatra has been respectful. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right. So. It's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. It reflects what you're trying to do. Now, as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned, I don't understand how a padhyatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India is harming the interest of India. I don't understand it. I do, I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation and I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? देखा जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार अपनी तमाम बातें कहते नजर आते हैं उससे यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से उनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और हो सकता है कि पार्टी उस पूरे मामले में सफल भी होती नजर आया हालांकि उस तरीके के मुद्दों को उठाने की कोशिश उनके द्वारा लगातार की गई है इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को धन्यवाद